ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് പല തരത്തിലുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗും അതുപോലെ ആർ എച്ച് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗും ആണ് എ ബി ഒ ആൻഡ് ആർ എച്ച് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് സോ ഹിയോ നമ്മൾ പല തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വേറെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എം എൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ബോംബെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് സാധാരണ ഈ എം എൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നീറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ബോംബെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് കേട്ടോ സോ ബോംബെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ ദേ ഓക്കെ Now we will see how this, അതിനകത്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗും ആർ എച്ച് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗും ആണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്മിഷന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്തത് ഈ എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഇറ്റ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ കാൾ ലാൻസ്റ്റെയ്നർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് കാൾ ലാൻസ്റ്റെയ്നർ ഓക്കെ ഇനി എന്നാ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈ എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗും അതുപോലെ ആർ എച്ച് ഫാക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ആർ എച്ച് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ആർ ബി സി എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ബി സിയുടെ ആ ആർ ബി സിയുടെ സർഫസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആർ ബി സി എന്താണ് ഈ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ആണ് അവർക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർ ബി സി മെച്ചുവർ ആവുന്ന സമയത്ത് ആർ ബി സിയുടെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ആർ ബി സിയുടെ സർഫസില് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആന്റിജൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ആർ ബി സിയുടെ സർഫസില് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ആന്റിജൻ ഉണ്ടാവും ആ ആന്റിജൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എച്ച് ആന്റിജൻ ആർ ബി സി സർഫസില് കാണുന്ന ആന്റിജൻ ആണ് എച്ച് ആന്റിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എച്ച് ആന്റിജൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ജീൻ ഐ ജീൻ ആണ് കേട്ടോ അത് എപ്പോഴാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആർ ബി സി മെച്ചുവർ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഐ ജീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് എച്ച് ആന്റിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ എച്ച് ആന്റിജൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ജീൻ ആണ് ഐ ജീൻ ഓക്കെ ഈ എച്ച് ആന്റിജൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എച്ച് ആന്റിജൻ ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചുറേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ആന്റിജൻ ഓർ ബി ആന്റിജൻ ഈ എച്ച് ആന്റിജന് എ ആന്റിജൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ബി ആന്റിജൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഒന്നും ആവാതെ എച്ച് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആന്റിജൻ തന്നെയായിട്ട് നിലനിൽക്കാം മനസ്സിലായോ സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി എച്ച് ആന്റിജൻ എയ്തർ ഇറ്റ് ഗീവ് റൈസ് ടു എ ആന്റിജൻ ഓർ it give rise to b antigen or it will be remaining as such onnu pole a antigen aayittu differentiate cheyum allengi b antigen aayittu differentiate cheyum adu allengi h antigen onnu aayittu differentiate cheyilla adu angane thanne nikkum okay so here ee abo blood grouping il nammal kaanuna blood group nu parayna etra tarathil undu blood group a is there b is there ab is there and അപ്പൊ ഈ ആർ ബി സിയുടെ സർഫസില് ആർ ബി സിയുടെ സർഫസില് ഏത് ആന്റിജൻ ആണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആന്റിജൻ ആണോ കാണുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ബ്ലഡിന് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം എ ആന്റിജൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും ബി ആന്റിജൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും ആന്റിജൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതേപോലെ രണ്ട് ആന്റിജൻ ഉണ്ടായാൽ നമ്മള് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും സോ ഹിയോ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ദർ ആർ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നോ ആന്റിജൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഓൺ ദ ആർ ബി സി ആർ ബി സിയുടെ സർഫസില് കാണുന്ന ആന്റിജൻസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ആർ ബി സിയുടെ സർഫസില് എച്ച് പ്രോട്ടീൻ എ ആന്റിജൻ ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആന്റിജൻ ഇവിടെ ആർ ബി സിയുടെ സർഫസില് കാണുന്ന ഏതായിരിക്കും എ ആന്റിജൻ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ആർ ബി സിയുടെ
ആർബിസി യുടെ സർഫസിൽ നാ ഈ ഫേസ് ഈ ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഈസ് നോട്ട് അണ്ടർ ഗോയിങ് എനി ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അവർക്ക് ഒരു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ എ ബി അതൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആന്റിജൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ആന്റിജനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ ദർ ദർ ഈസ് നോ ആന്റിജൻ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ആർ ബി സി ഇൻ ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സോ ആർ റൈറ്റിംഗ് ഹിയർ ആർ സിൻ ഓക്കെ ദർ ഈസ് നോ ആന്റിജൻ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ആർ ബി സി ഇനി നമ്മൾ ഇത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ എ ആന്റിജൻ ആയിരിക്കും ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ബി ആന്റിജൻ ആയിരിക്കും എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ എയും ബിയും ആന്റിജൻ ഉണ്ടാവും ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ദർ നോട്ട് ബി എനി ആന്റിജൻ നാ യു ഫേസ് ഈ നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ അകത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ വേറൊരാളുടെ ബ്ലഡ് ആവാം ആ ബ്ലഡിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആന്റിബോഡി പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ പ്ലാസ്മയാണ് ആ ആന്റിബോഡി പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ പ്ലാസ്മ ദാറ്റ് വിൽ ഫൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ അൺമാച്ച്ഡ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബ്ലഡ് ഏതാണ് ഓ മാത്രമേ എനിക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആന്നിരിക്കട്ടെ എനിക്ക് എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരിക്കലും റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ അവിടെ ബി ആന്റിജൻ എന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോറിനർ അതൊരു ഫോറിൻ ബോഡിയാണ് അപ്പൊ ആ ഫോറിൻ ബോഡിന്റെ നേരെ എനിക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയ എനിക്ക് ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ബി ആന്റിജൻ അതെനിക്ക് ഫോറിനർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയ ഞാൻ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൻ ആന്റിബോഡി പ്രസന്റ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മയിൽ കാണുന്ന ആന്റിബോഡിയാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹിയർ വി വിൽ സി വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ആന്റിബോഡി വിൽ ബി പ്രസന്റ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ ഓഫ് ഈച്ച് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ എ ജി നേരിക്കുന്ന ആന്റിജനെ എ ബി നേരിക്കുന്ന ആന്റിബോഡിനെയാണ് കേട്ടോ സോ ഹിയോ ഈ എ ആന്റിജൻ ആണ് നമ്മുടെ ആർ ബി സിയുടെ സർഫസിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എ ആന്റിജനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആന്റിബോഡി ഏതാ എ ആന്റിബോഡിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എ ആന്റിജൻ എന്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ആന്റിബോഡി എന്റെ പ്ലാസ്മയിൽ ഉണ്ടായാൽ അത് മാച്ചാവോ ഇല്ല ബിക്കോസ് ദ വിൽ ഫൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ എ ആന്റിജൻ പ്രസന്റ് ഓൺ ആർ ബി സി അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു റിസീവ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്രോം ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാലേ എ ആന്റിജൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ആർ ബി സി ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് പ്ലാസ്മ വിൽ ബി ഹാവിങ് ബി ആന്റിബോഡി എ ആന്റിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ആന്റിജനോട് മാച്ച് ചെയ്യാത്ത ബി ആന്റിജൻ വരുമ്പോഴാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡിയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ബി ആന്റിബോഡി നാ ഇഫ് ഇഫ് സി ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആർ ബി സി സർഫസ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ബി ആന്റിജൻ സോ ദിസ് പേഴ്സൺ ദേ വിൽ റെക്കഗ്നൈസ് എ ആന്റിജൻ ആസ് എ ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് സോ ദേ ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ ആന്റിജൻ so for that a antibody should be present in the plasma of that particular person a antibody aanu avare plasma il undavundathu adhe pole ab blood group ulla oru aalkku a antigen undu b antigen undu a antigen um b antigen um undengi namukku a antibody o b antibody o nammada plasma il undengi endu vachum that will undergo coagulation or it will undergo reaction adu konde thanne ivar correct antibody um evada kaanilla plasma il kaanilla kanda endavu that will be dangerous that will spoil its own antigen or its own rbc so here we can say there is no antibody present in ab blood group adu konde thanne ivarku a blood group receive eya B ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും റിസീവ് ചെയ്യാം എ ബി
O blood group will be having both antibody A and B, but there will not be any antigen. So what, what is the uh, uh, benefit of this O blood group? O blood group we can give to this A person, B person, AB person and O also because here a, A antigen it does not have A antigen uh, or B antigen it does not have so B antigen is not B antibody to react A antigen it does not have so it will not react with A antibody and A and B antigen there is no it is not present in O blood group so there will not be any reaction in the AB, A, 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 B blood group and we can see here there is uh, no antigen in the O blood group. Its protein is remaining without differentiating. So we can say there is no anti. Uh, there is both and there are both antibodies A and B in their plasma. So this person can receive only what the O blood group. Or antigen um illa the blood group a. Our receive A antigen dengi E A antibody adne koi ability. B antigen dengi. E B antibody adne coagulate. Okay, so here this we can consider as the universal donor, and this we can consider as the universal. Sorry, this A B we can consider as the universal acceptor because they can receive A B O, o blood group A B blood group because they do not have any antibody to react against any antigen and O blood group person is a universal donor we can say specifically I will tell after uh, 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 considering the RH blood group also okay RH blood group would consider it in a partner in any other AB or other other AB positive or no AB negative or no universal acceptor or O positive or no or negative or no universal donor number okay now Ini, nengal nakum mencari ke, apa anggernya ada ni, orang O blood group garan, adin deh O blood group garan, I A blood group garan, blood tu kuat kahani kita, O blood group garan, I blood group garan, blood tu kuat kahani kita, itu tu sahaja ni orang doubt tak kute lah, cuci kaya orang lori jangan buat explain je, ini ana meaning lah sahaja ni, ceri kem, apa barang ini, apa isu tu, illya, ini ada, nengka anggernya ada doubt tu, mana ada, itu clear aja, ni deh, tarik jangan buat apa barang ini, ni. O blood group है न A blood group ने blood को डटा ले। Here A B antibody is present in this। अलग A antibody इन्द B antibody इन्द। ये blood A blood group है न ये antigen इन्द। अलग ये A antigen ये A antibody इट रिएक्ट ये अनला चांस आन्दो। इल्ला इन्दु इन्दा आना antibody इन्दु अरने अलग नम्मरे own system तिलेके, नम्मरे सोंदा माये system तिलेके। Ibuza O E lekik kerja cili arya sonda E O entah na foreigneran. Nampada sonda maya sistem tu lekik orang foreign body beri bo. Nampada body ana reaksi yolo. Anjala. Entah mana nampada anji body ana reaksi yolo. Nana ini artha. Entah ni E parah ini E anji body beri awal sila ada ibu ru aite koya agulation ni killa. Okay, so that should be there in your mind. Okay. Apa tu clear aja lah. So A blood group A antigen B antibody B blood group B antigen A antibody A B blood group A B antigen nil antibody O a blood group nil antigen A B antibody A B is considered as considered as universal acceptor O is considered as universal donor. Now we will see what is R H factor or R H grouping. Rhesus monkey is the first country. That is why it is called R H factor. This is the first monkey and human beings. This is the first R H factor. What is R H factor? See, on the surface of R B C, if the R H factor is present, we will consider it as a donor. That is the R B C, if the R H factor is present, we will consider that blood as positive blood. And then we will consider that blood as positive blood. We will consider that blood as positive blood. We will consider that blood as positive blood. अरे इंता दे चले ये आरएच फैक्टर मोड़े नम्बरे एवरी इंडा वनम नम्बरे ब्लड दिले आरबीसी का सरफेस ले इंडा गया नहीं क्या इंडा के लायना नम्बरे पॉजिटिव ब्लड दें वाले ये अगर देखें ये एंड पर तो चतुर्माने मार्ग गुल्ल लम ये आरएच फैक्टर पॉजिटिव आये था ना कहना आरएच फैक्टर मंकी लम ह्यूमन बीइंग्स लम मात्रा का आना तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आना है तो सो व्हेन वी कंसीडर दिस एंड दिस टुगेदर நம்மிலை 
A B positive, A B negative. Okay, and we can see the antigen which is present in this. Alangi RH in the surface lady can the protein say the kerna, antigen say the kerna. No, no, okay, we can see this will be having antigens as A antigen, A antigen, B antigen, B antigen, A and B antigen. Nil antigen. Is it? Not the doubt on the Now, the RH factor, we are considering RH also here. RH present ano in layo in Nolana. Next call, we are considering RH, it is present here. Positive, I am representing. Here it is negative, there is no RH factor. Here it is positive. Here it is negative. Here it is positive. Here it is negative. And if you see the antibody, Antibody no ki Here, A, A blood group will be having B antibody. Here, B antibody. B blood group will be having A antibody. A antibody. A B blood group will not be having any antibody. And here also, there will not be any antibody. And okay, one more is there. O. O positive and O negative. O positive le antigen and dog. Antigen it is. Oh, sorry, here AB, here also AB is present. Okay, so O, o positive antigen and down. There is no antigen, right? So we can write here as nil, and uh, here also it is nil. And the RH factor it is positive in O positive, negative in O negative. And here we can see the antibody A and B antibodies are present in O, A and B antibodies are present in O. Now if you see this these people which type of blood they can receive either tarathilulla blood okke ivarku receive cheyan pattunnu namukku onnu nokka ee rh factor ulladinte ath rh factor nu resist cheyina or antibody undavillya endanu parna rh factor ulla or aalku aa rh factor node fight cheyan paathuna or antibody avare body kaanilla rh factor illa nundengilo or RH factor put the right to Portunuana, Adina, there are fighting a meditator, our antibody in Dowell. So here we can say the blood which we can which can be received by A plus or A positive donor's blood group we are writing. Okay. Here the group of blood, you can receive a no lana in the so here A positive blood can receive A positive blood. A positive blood receive A antigen already older than A antigen older blood and the body where the reactions on the Dakila. Are they B antigen in the Ulina Chilinilla, the one than a B antibody other against tighter react here and Nicanilla? Now we can see A negative blood group treated and the two. They can receive the A negative blood also. So here they can receive A negative blood. And we can see this group of people they, they will be able to receive O positive blood. O positive blood is not one antigen. That is O negative blood also they can receive because there, are, there is no anti, uh, antigen present in this O negative. Okay, A plus, A minus, O positive, O negative or receive. Now, A negative blood group or receive A negative blood group will not be able to receive a positive blood. And don't a positive receive a matter if, if they receive a positive blood, RH factor is present in that a positive blood. Our RH factor in the game, our RH factor is not in the column. Our RH factor is in the foreign body. Upon the other, RH factor is against it. Fight him. Upon the positive negative blood, there is a coagulation. So here we can see. They can receive the blood A negative. 
a positive they cannot receive because rh factor against that there will be an antibody for rh and here we can say they will not be able to receive o positive even though o positive do not have any antigen they have rh factor ah, rh factor where the body like carry and down they will start producing antibody against the rh factor and it will undergo coagulation so they can receive only negative blood group o negative and o negative ini adhe pole ella nokike b blood group karke b positive receive receive ya b negative receive ya o positive o negative receive ya b negative blood group karke edu receive cheyan pattullo b negative and o negative ab positive blood group karke edu receive cheya a positive a negative b positive b negative ab positive ab negative o positive o negative ella blood group ayile nokike a positive a negative b positive b negative ab positive ab negative o positive o negative is it now next ab negative blood group group varke edak receive cheyano nokike negative blood group maatre edak receive cheyan pattullo alle so here we can say a negative b negative ab negative and o negative is it now if we see o positive blood group they can receive which blood which one blood group o positive and o negative only o positive o negative maatre avarku receive cheyan pattullo alle so here we can see o positive and o negative they can receive and o negative blood group they can receive only o negative o negative maatre aanu avarku receive cheyan pattullo മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ഹിയോ ഈ എ ബി പോസിറ്റീവ് ഈസ് എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ക്യാൻ റിസീവ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആസ് എ പോസിറ്റീവ് എ നെഗറ്റീവ് ബി പോസിറ്റീവ് ബി നെഗറ്റീവ് എ ബി പോസിറ്റീവ് എ ബി നെഗറ്റീവ് ഓ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഓ നെഗറ്റീവ് സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ ആക്സെപ്റ്റർ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും യൂണിവേഴ്സൽ ആക്സെപ്റ്റർ അതേപോലെ നോക്കിക്കേ ഹിയർ ദിസ് ഓ നെഗറ്റീവ് ക്യാൻ ബി ഡൊണേറ്റഡ് ടു എ പോസിറ്റീവ് a negative b positive b negative ab positive ab negative o positive o negative see this o negative can be donated to anybody means positive and negative ella blood group arkum kodukkan pattiya oru blood aanu ende o negative blood group nu parayana so from that we can understand o negative is a universal donor this is universal acceptor and this is universal donor id important aanu ta universal acceptor is ab positive and o negative is universal donor now if we see this uh, uh, rh factor nammal nokki kanni irundittadenge avadu or incompatibility varan chance ullu evadiya nichale if a person get marry uh, uh, positive blood group ullaru aal uh, marriage marry cheyunna or negative blood group ullaru aale adu irikkate adey lady vannittu negative blood group uh, 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 husband vannittu positive blood group aadengi when they get the first child a first child ne positive fetus aanu develop cheyyunnengi പോസിറ്റീവ് ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേബിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചൈൽഡിന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് കുഞ്ഞും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എപ്പോഴും പ്ലാസന്റ വഴിയാണ് അതല്ലാതെ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ബ്ലഡ് തമ്മിൽ ഒരിക്കലും എന്താവുന്നില്ല മിക്സ് ആവുന്നില്ല സോ ദർ ഈസ് നോ ചാൻസ് ഓഫ് മിക്സിംഗ് ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ബേബി ആൻഡ് മദർ സോ ദർ ഈസ് നോ റിയാക്ഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയാലും വലിയ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വൂണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച് ഡ്യൂറിംഗ് പാർട്ടുറീഷൻ ഇഫ് ദർ ഈസ് മിക്സിംഗ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് മദർ ആൻഡ് ഫീറ്റസ് ആ ഫീറ്റസിന്റെ ബ്ലഡ് അറിയാതെ മദറിന്റെ ബ്ലഡിന്റെ ഉള്ളിൽ കലർന്നു വന്നിരിക്കട്ടെ സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ ആന്റിബോഡി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആർ എച്ച് ഫാക്ടറിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കാരണം എന്താ അമ്മയുടെ ബോഡിയിലെ ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡിയിലെ ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓൾറെഡി അച്ഛന്റെ ജീനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതൊരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആന്റിജൻ ആണ് അത് അമ്മയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കലരുമ്പോൾ അമ്മ അമ്മ ശരിക്കും ആർ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഷീ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ആന്റിബോഡി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്
അല്ലേ ആ പാർട്ടി ഡ്യൂറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞിന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി നെക്സ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് മദേഴ്സ് ബ്ലഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഓൾറെഡി ആൻറ്റിബോഡി ഓഫ് ആർ എച്ച് ആർ എച്ചിന് അതിൻ്റെ എതിരായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ആൻറ്റിബോഡിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പ്ലാസന്റ വഴി ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത ബേബി ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആർ എച്ച് പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ പ്ലാസന്റ വഴി കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യും കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് പ്ലാസന്റ വഴി ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡി എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് കില്ലിംഗ് ദ ആർ ബി സിസ് ഓഫ് ഫീറ്റസ് അത് ആ ഫീറ്റസിന് ഫെയ്റ്റലായി തന്നെ തീരും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹീമോലൈറ്റിക് ഡിസീസ് ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ ന്യൂ ബോണിൻ്റെ ഹീമോലൈറ്റിക് ഡിസീസ് ഹീമോലൈറ്റിക് ഡിസീസ് ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് എന്ന് പറയും എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോലൈറ്റിക് ഡിസീസ് ഓഫ് It is also called as HDL or we can say erythroblastosis fetalis. In the case, treatment we can see that treatment will be given in such a manner. ലൈക്ക് സി ആഫ്റ്റർ ദ പാർട്ടുറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ബേബി ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡെലിവറിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ആ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആൻറ്റി ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ട് അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും കുഞ്ഞിൻ്റെ ബ്ലഡുമായിട്ട് അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ആ ഫീറ്റസിൻ്റെ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കൽ കൊടിയെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വൂണ്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഫീറ്റസിൻ്റെ ബ്ലഡും അമ്മയുടെ ബ്ലഡും തമ്മിൽ മിക്സ് ആവുള്ളൂ ആൻറ്റിജൻ ഒരിക്കലും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കയറുന്നില്ല ആൻറ്റിബോഡിയാണ് അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ ഒരിക്കലും ഫീറ്റസ് ചെയ്യുന്ന അമ്മയുടെ ബ്ലഡിനകത്തേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോരില്ല ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോഴല്ല അത് മിക്സ് ആവുന്നത് ഏതെങ്കിലും രക്തക്കുള്ളുകൾ പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴാണ് അവിടെ ആർ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ അമ്മയുടെ ബ്ലഡുമായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നത് അങ്ങനെ മിക്സ് ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആയാലും ആയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മദർ ഇറ്റ് മദർ വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ആൻറ്റി ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡി അതായത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ആൻറ്റിബോഡി ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് ആൻറ്റി ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി അവർ നെക്സ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അതായത് അടുത്ത പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആൻറ്റി ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോലൈറ്റിക് ഡിസീസ് ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ അപ്പൊ ന്യൂ ബോണിൽ സാധാരണ ആർ ബി സിയുടെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കൂടും ജോണ്ടിസ് പോലെ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് മെയ് ലീഡ് ടു ദ ഫേറ്റൽ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആൻഡ് ആർ എച്ച് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഇറ്റ് വാസ് ഡൺ ബൈ ദ സയന്റിസ്റ്റ് കാൾ കാൾ ലാൻസ്റ്റൈനർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എം എൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും ബോംബെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും ആണ് എം എൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൽ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീനാണ് ഈ എം ആൻറ്റിജനും എൻ ആൻറ്റിജനും നമ്മുടെ ആർ ബി എസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എൽ ജീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എം ആൻറ്റിജൻ ആൻഡ് എൻ ആൻറ്റിജൻ ഈ എം ആൻറ്റിജനും എൻ ആൻറ്റിജനും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ആൻറ്റിജൻ ആണെങ്കിൽ ബി ആൻറ്റിബോഡി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ബി ആൻറ്റിജൻ ആണെങ്കിൽ എ ആൻറ്റിബോഡി നമ്മുടെ പ്ലാസ്മയിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഒന്ന് എം ആൻറ്റിജൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാവും എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജസ്റ്റ് ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദർ ഈസ് നോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ദിസ് എം ആൻഡ് എൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ആൻറ്റിബോ
ഇനി ചില ആളുകൾ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർ ബി സിയുടെ സർഫസില് അവർ ശരിക്കും ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് പോലെ തന്നെയായിരിക്കും കാണാ ബോംബെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് പോലെ തന്നെയായിരിക്കും കാണ പക്ഷെ ഇവരുടെ ആർ ബി സിയുടെ സർഫസിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല എന്നറിയോ ഈ എച്ച് പ്രോട്ടീൻ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ആ എച്ച് പ്രോട്ടീൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ ബോംബെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പില് ദർ ഈസ് നോ എച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് എച്ച് പ്രോട്ടീൻ പോലും ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ ബ്ലഡില് അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ ബോംബെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാരുടെ ബ്ലഡ് റിസീവ് ചെയ്താലും ആ ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തുണ്ട് എച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ എച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഇവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫോറിൻ ആയിരിക്കും സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആന്റിബോഡി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് എച്ച് പ്രോട്ടീൻ ആ എച്ച് പ്രോട്ടീൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആളുകളില് ഈ ബോംബെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ആളുകളിൽ വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡും റിസീവ് ചെയ്യാൻ നിവൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല ദ ഹാവ് ടു റിസീവ് ദ ബോംബെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അത് ബോംബെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ബോംബെയിലുള്ള ഒരാളുടെ ബോഡിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടത് അത് ഓ ശരിക്കും ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് എച്ച് പ്രോട്ടീനും ഇല്ല എ ആൻറ്റിജൻ ഇല്ല ബി ആൻറ്റിജൻ ഇല്ല എച്ച് പ്രോട്ടീനും ഇല്ല അപ്പൊ അവർക്ക് എച്ച് പ്രോട്ടീൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദ ക്യാൻ റിസീവ് ഓൺലി ബോംബെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ ഒരുപാട് ആളുകളിൽ ഇതുപോലെ ബോംബെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഹാവ് ദർ ഓൺ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോംബെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഒരാൾ ആളുകളുടെ ഒരു ഇത് തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ബ്ലഡ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ബോംബെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓക്കെ ആ ബോംബെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങും എം എൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങും ബോംബെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചോദിക്കാൻ പണ്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്നും കാണാറില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ബോംബെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോ This is all about the blood grouping ABO, RH, or, uh, Bombay blood grouping and MN blood grouping. Okay.